ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمن تمار جبر الفائل لندن تكي جانتي چهچن جي منافق مسرق বা মুসলিম কবরের প্রশ্ন কি এক হবে কবরের প্রত্যেককে তিনটে প্রশ্ন করা হবে যে তোমার রব কে এবং তোমার দিন কি এবং রাসুল্লাহ সাল্লামকে দেখানো হবে হাজা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ মান রব্বুকা মান দিন ওকা হাজা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম এই তিনটে প্রশ্ন সব সকলকে প্রত্যেককেই সম্মুখীন হতে হবে তবে একজনকে কবরের প্রশ্ন করা হবে না এরপরে অন্য হাদিসের মধ্যে যে সাত শ্রেণীর মানুষকে প্রশ্ন করা হবে না যিনি হলেন মোয়াজ রাজুতলা আনহু যে সাহাবি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান তালা বলেন রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস যে যে সাহাবির মৃত্যুতে আল্লাহ সুবাহ তালা আর্সকে পেয়ে উঠেছিল আর্স থেকে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জানা যায় শরিক হয়েছিল সে মোয়াজ বিন সাদ রাজুতলা আনহুর কবরে সহজ জবাব হবে না এরপরে এরপরে যে সাত ব্যক্তির কথা এসেছে যে প্রথম শহীদ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যার মাথায় তরবারি আঘাত করা হয়েছে তার কবরের বিপদ থেকে কম নয় প্রথম ওই ব্যক্তির শহীদের সহজ জব হবে না দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে সীমান্ত রক্ষা সৈনিক শত্রু দলের হাতে নিহত হয়েছে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য এবং তৃতীয় ওই ব্যক্তি যিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কলেরা এই ধরনের রোগ চতুর্থ ওই ব্যক্তি যার আপাতমস্তক আল্লাহ রসুলের ওপর সত্য ওপর সিদ্ধি গেছিল সত্যবাদী যে সত্যবাদী কোনো সময় সে মিথ্যা কথা বলেনি এবং কোরআন সন্ন জীবনযাপন করেছে আর পঞ্চম হলো অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যারা দুনিয়াতে আসার পর চলে গেছে বালে খাওয়ার পূর্বে আর ষষ্ঠ ব্যক্তি ছয় নম্বরে বলা হয়েছে যে জুম্মার দিনে অথবা রাতে মারা যাবে আর সপ্তম ব্যক্তি ওই হলো যে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি রহমত এবং আল্লাহ সুবাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করেছে এবং আল্লাহ রহমতের জন্য আল্লাহকে ভয় করেছে ইত্যাকুল্লাহ করেছে এবং সোরা তাবারক আল্লাহজি তেলাওয়াত করবে এ সম্পর্কে কিছু হাদিস আছে সোনানে আবু দাউদ তিরমিজি নাসা ইবনে মাজা এ একটা হাদিস নেই বিভিন্ন হাদিস থেকে গ্রন্থ করে পাওয়া যায় যে এই সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবাহ তালা সহজ জবাব করবেন না